Verden står foran en voldsom klimautfordring. Vi har lyst til å en aktivitet på transport som bidrar til at vi får mer verdiskapning og også bidrar til å løse klimautfordringer. Og da ser vi på luftfart og maritim virksomhet. Vi ser på tungtransport på vei og bane. Det som er så interessant med forskning er at, og spesielt sånn som vi da arrangerer en sånn workshop og et forskningsprogram, CETA, som vi har planlagt, det er jo at vi kombinerer mange forskjellige sektorer sammen, både innenfor forskningssektoren, men også innenfor industri. Det er viktig å bygge ut fremtidens elektriske ladeinfrastruktur, fordi hvis vi skal nå målene om utslippsreduksjon fra transportsektoren, så er vi helt avhengig av å gå over til elektrisk framdrift, både når det gjelder veitransport, veitransport, både tog og også fly. Da. Så her er det stor behov for utbygging, men også for forskning og innovasjon innenfor disse områdene. I dag så har jeg snakket om hvorfor vi er opptatt av å jobbe mot lavere utslipp i luftfarten. Vi er en, i en situasjon hvor også fra samfunnssiden og fra kunder og som, som deg selv, som var passasjer, som ønsker å fly med noe som slipper ut mindre drivstoff. Det jeg har snakket litt om i dag er å si om noe om hvorfor kan Norge være en pådriver og en arena for utvikling og innføring, tidlig implementering av ny teknologi. Innovasjon oppstår gjerne i grenseflata, sånn, når du kan nå skikkelig godt, men så kommer du bare litt utenfor området ditt, så, så lurer man på, ja, men hva er det som skjer da? I den grenseflata så skjer det ofte innovasjon, og forskning bidrar jo nettopp til å, å si hva som er mulig, og hvordan det er mulig.